ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার বা আইএসপি মূলত বিভিন্ন ইন্ডিভিজুয়াল এবং কর্পোরেট গ্রাহকদের ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের পাশাপাশি আইএসপি কোম্পানিগুলো ইন্টারনেট ট্রানজিট ডোমেন নেম রেজিস্ট্রেশন ও হোস্টিং এবং ডায়াল অ্যাপের মতো সার্ভিসও অফার করে থাকে বাংলাদেশে ইন্টারনেট পেনিট্রেশন রেট বৃদ্ধির সাথে সাথে গত কয়েক বছরে আইএসপি ইন্ডাস্ট্রিও বেশ দ্রুত গ্রো করেছে বিশেষ করে মহামারী চলাকালীন ওয়ার্ক ফ্রম হোম অনলাইন ক্লাস এবং মিটিংয়ের মতো প্রয়োজনীয় কাজের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের উপর নির্ভরতা বাড়তে থাকলে ব্রডব্যান্ড ইউজার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় বিটিআরসির একটি তথ্যসূত্রে দুই হাজার উনিশ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের আইএসপি এবং পিএসটিএন সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ছিল সাতান্ন লক্ষের বেশি যা পরবর্তী দুই বছরে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে দুই হাজার একুশ সালের জুন মাসে এক কোটি ছাড়িয়ে যায় উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের জুন মাসে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু হয় শুরুর দিকে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করার জন্য ভেরি স্মল অ্যাপারচার টার্মিনাল বা ভিস্যাট বেসড ডেটা সার্কিট টেকনোলজি ব্যবহার করা হতো ভিস্যাট মূলত একটি ডেটা ট্রান্সমিশন টেকনোলজি যা পৃথিবীর অর্বিটে থাকা স্যাটেলাইটের সাথে কমিউনিকেট করার মাধ্যমে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস প্রোভাইড করে একই বছর বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ অ্যান্ড টেলিফোন বোর্ড বিটিটিভি ভিস্যাটের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার জন্য দুটি সার্ভিস প্রোভাইডার ইন্টারনেট সার্ভিস নেটওয়ার্ক লিমিটেড এবং গ্রামীণ সাইবারনেট লিমিটেডকে লাইসেন্স প্রদান করে আইএসএনকে বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারও বলা হয়ে থাকে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের জুন মাসে প্রথমবারের মতো তারাই মূলত একটি হংকং ভিত্তিক গেটওয়ের দ্বারা চৌষট্টি কেবিপিএস ভিসেট টেকনোলজি ব্যবহার করে ইন্টারনেট সেবা দিতে শুরু করে দুই সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো সাবমেরিন কেবল সিমি উই ফোর এর সাথে যুক্ত হয় পরবর্তীতে অনেক আইএসপি বিটিসিএল এর মাধ্যমে সাবমেরিন কেবলের সাথে কানেক্ট হতে শুরু করে এবং সাধারণ মানুষের জন্য ইন্টারনেট আরও অ্যাক্সেসিবল ও সাশ্রয়ী হয়ে উঠতে থাকে দু হাজার সালে বাংলাদেশের সাথে দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল সিমি উই ফাইভ কে কানেক্ট করা হয় দু হাজার একুশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত দ্য ডেইলি স্টার একটি তথ্যসূত্রে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ছাব্বিশশো জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ কনজিউম করা হয় প্রথম ও দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল এই টোটাল কনজামশনের আঠারোশো জিবিপিএস কভার করে এবং বাকিটুকু ইন্টারন্যাশনাল টেরিস্টেরিয়ালের মাধ্যমে ভারত থেকে ইম্পোর্ট করা হয় এছাড়া দুই সালের জুন মাসের মধ্যে বাংলাদেশের তৃতীয় সাবমেরিন কেবল সিমি উই সিক্স লঞ্চ করার কথা জানায় বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মশিউর রহমানের মতে তৃতীয় কেবিলটির মাধ্যমে আরও ছয় হাজার জিপিপিএস ব্যান্ডউইড ক্যাপাসিটি যুক্ত হবে এতে করে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান ইন্টারনেটের ডিমান্ড পূরণ করা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সাবমেরিন কেবলগুলো বিএসসিসিএল এর অধীনে অপারেট করা হয় কোম্পানিটি দুই সালের জুলাই মাসে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে দেশে যাত্রা শুরু করে সাবমেরিন কেবলের পাশাপাশি দেশের আইআইজি বা ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে হিসেবে কাজ করে বিএসসিসিএল আইআইজি মূলত ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ হোলসেলার যারা আইএসপিগুলোকে ব্যান্ডউইথ প্রোভাইড করে দুই হাজার একুশ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত দ্য ডেইলি স্টার একটি তথ্যসূত্রে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সাঁত্রিশটি আইআইজি এবং প্রায় দুই হাজারটি রেজিস্টার্ড আইএসপি রয়েছে দুই হাজার বিশ সালের ডিসেম্বর মাসে বিটিআরসি প্রকাশিত রেগুলেটরি অ্যান্ড লাইসেন্সিং গাইডলাইন ফর ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার ইন বাংলাদেশের একটি তথ্যসূত্রে দেশের আইএসপিগুলোর লাইসেন্সিং পরিবর্তন করে নেশন ওয়াইড ডিভিশনাল ডিস্ট্রিক্ট এবং উপজেলা বা থানা এই চারটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে এর মধ্যে নেশন ওয়াইড লাইসেন্সধারী আইএসপিগুলো বাংলাদেশের যে কোনো এলাকায় সার্ভিস প্রদান করতে পারবে এবং অন্যান্য ক্যাটাগরিতে থাকা আইএসপিগুলো নিজস্ব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং লোকাল এরিয়াগুলোতে সার্ভিস প্রোভাইড করবে নেশন ওয়াইড সার্ভিস প্রদানকারী শীর্ষস্থানীয় আইএসপিগুলোর মধ্যে রয়েছে আমরা নেটওয়ার্কস লিমিটেড লিঙ্ক থ্রি টেকনোলজিস কেএস নেটওয়ার্ক ব্র্যাকনেট লিমিটেড ইত্যাদি আইএসপিগুলো সাধারণত বিভিন্ন ক্যাটাগরির বিজনেস এবং ফ্যামিলি প্যাকেজ সহ প্রজেক্ট বেসড ইন্টারনেট কানেকটিভিটি দিয়ে থাকে উদাহরণস্বরূপ দেশের অন্যতম জনপ্রিয় আইএসপি লিঙ্ক থ্রি টেকনোলজিস দেশ জুড়ে ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমারদের পাশাপাশি বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলো এবং সরকারি বিভিন্ন প্রজেক্টেও ইন্টারনেট কানেকটিভিটি প্রোভাইড করছে বিটিআরসি তথ্যসূত্রে দুই হাজার বিশ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের প্রায় দশ কোটি ইন্টারনেট ইউজারের মধ্যে আইএসপি বা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ইউজার সংখ্যা ছিল সাতান্ন লাখের বেশি যা মার্চ মাসে বেড়ে আশি লক্ষ ছাড়িয়ে যায় অর্থাৎ শুধুমাত্র মার্চ মাসের মধ্যেই প্রায় তেইশ লক্ষ নতুন ইউজার পেয়েছে দেশের আইএসপিগুলো উল্লেখ্য যে দুই হাজার বিশ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো লকডাউন ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল তারপর থেকে দেশের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ইউজারের সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দুই হাজার একুশ সালের মার্চ মাসে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ইউজারের সংখ্যা ছিল আটানব্বই লাখেরও বেশি বিটিআরসি তথ্যসূত্রে সর্বশেষ দুই
ইন্টারনেট সাবস্ক্রাইবারের এমন গ্রোথের মূল কারণ মোবাইল ইন্টারনেটের তুলনায় সাশ্রয়ী মূল্যে বিভিন্ন প্যাকেজ এবং আনলিমিটেড ইন্টারনেট কানেকটিভিটি এছাড়াও বর্তমানে দেশের উপশহর এবং গ্রামাঞ্চলগুলোতেও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়ছে শুরুর দিকটার কিছু সময় পর্যন্ত ইউজারদেরকে কানেকশন নেওয়া মেনটেন্স এবং বিল পেমেন্টের মতো বিষয়গুলো নিয়ে ভোগান্তিতে পড়তে হতো তবে বর্তমানে আইসপিগুলো সার্ভিস পূর্বের তুলনায় আরও সফিস্টিকেটেড এবং ডিজিটাইজ হওয়ায় ইউজাররা এখন এমএফএস ইন্টারনেট ব্যাংকিং এবং ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড দিয়েই মান্থলি পেমেন্ট করতে পারছে এছাড়া আইসপি কোম্পানিগুলোর নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট বা অ্যাপও রয়েছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন সার্ভিসের অ্যাক্সেস থেকে শুরু করে ইউজারের কোনো অভিযোগ থাকলে তাও জানানোর মতো সুবিধা দেওয়া হচ্ছে টিবিএস নিউজের একটি তথ্যসূত্রে দুই হাজার একুশ সালের জুন মাসে দেশের প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে ন্যায্য মূল্যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এক দেশ এক রেট চালু করার ঘোষণা দেয় বিটিআরসি পরবর্তীতে এই পরিকল্পনার আন্ডারে নেশন ওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক বা এনটিটিএন এবং আইআইজি অপারেটরদের জন্য প্রথমবারের মতো এরিয়া ভিত্তিক ট্যারিফ রেট ফিক্স করে দেওয়া হয় ট্যারিফ প্ল্যান অনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে সর্বোচ্চ পাঁচশো টাকা চার্জ করা হবে এছাড়া দশ এমবিপিএস ইন্টারনেটের মূল্য আটশো থেকে এক হাজার টাকা এবং বিশ এমবিপিএস এর মূল্য এগারোশো থেকে বারোশো টাকা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট কানেকশনের পাশাপাশি বিভিন্ন মুভি বা টিভি স্ট্রিমিং সাইট ও সার্ভারের অ্যাক্সেস এবং ডায়াল অ্যাপ সার্ভিসের মতো অ্যাডিশনাল আরও বেশ কিছু ফিচারও দিচ্ছে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডাররা এসব সার্ভিস ছাড়াও দেশি বিদেশি বিভিন্ন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে অ্যাক্সেস দিচ্ছে বাংলাদেশের আইএসপিগুলো উদাহরণস্বরূপ দেশের জনপ্রিয় আইএসপি অ্যাম্বারাইটি তাদের হোম প্যাকেজগুলোর সাথে বঙ্গ জি ফাইভ হইচই ইরোজ নায়ার মতো কয়েকটি অন ডিমান্ড ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের সাবস্ক্রিপশন প্রদান করছে কিছু কিছু আইএসপি আবার আলাদাভাবে সিসিটিভি আইপি সার্ভেলেন্স আইপি টেলিফোন কর্পোরেট আইপি ভিপিএন সার্ভিস স্টোরেজ বা হোস্টিংয়ের মতো বিভিন্ন ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসও অফার করছে স্পিড কাভারেজ এবং এক্সট্রা সার্ভিসের উপর বেস করে প্যাকেজগুলোর দামও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা এবং পেনিট্রেশন রেটের দিক থেকে মোবাইল ইন্টারনেট প্রোভাইডারগুলো এখনও ডমিনেন্স ধরে রেখেছে বিটিআরসি একটি তথ্যসূত্রে দুই হাজার একুশ সালের অক্টোবর মাস শেষে দেশের প্রায় তেরো কোটি ইন্টারনেট সাবস্ক্রাইবারের মধ্যে মোবাইল ইন্টারনেট সাবস্ক্রাইবার সংখ্যায় প্রায় বারো কোটি এবং আইএসপি ও পিএসটিএন সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা এক কোটির কিছু বেশি অর্থাৎ এখনও দেশের প্রায় বিরানব্বই শতাংশ ইন্টারনেট সাবস্ক্রাইবার মোবাইল ইন্টারনেটই ব্যবহার করছে অন্যদিকে বিটিআরসির আরেকটি তথ্যসূত্রে বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেট পেনিট্রেশন রেট যেখানে আটষট্টি দশমিক আট দুই শতাংশ সেখানে মাত্র পাঁচ দশমিক আট দুই শতাংশ পেনিট্রেশন রেট নিয়ে ব্রডব্যান্ড এখনও বেশ পিছিয়ে রয়েছে দেশের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার দুর্বল হওয়ায় আইসপি কোম্পানিগুলো ওই অঞ্চল সমূহতে এখনও তাদের সার্ভিস এক্সপ্যান্ড করতে পারছে না দেশের সিটি বা মেট্রোপলিটন এরিয়াগুলোতে ইন্ডিভিজুয়াল ব্রডব্যান্ড ইউজ প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকলেও অধিকাংশ গ্রাম বা ইউনিয়নগুলো এখনও অনেকটাই পিছিয়ে আছে যার মূল কারণ ব্যান্ড উইথ এক্সপ্যানশনের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অভাব এছাড়া দেশের সব ইউনিয়ন পরিষদ এখনও ফাইবার অপটিক কেবলের আওতায় আসেনি এক্সপেন্সিভ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রাইস এবং স্লো ইন্টারনেট স্পিডের মতো ইস্যুগুলোর পেছনে প্রপার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অভাবকে দায়ী করছে ইন্ডাস্ট্রি ইনসাইডাররা দেশের আইসপিগুলোকে প্রপার ওয়েতে ম্যানেজ করার জন্য এখনও যথাযথ পলিসির ঘাটতি রয়েছে সম্প্রতি বেশ কিছু পলিসি ইন্ট্রোডিউস করা হলেও সারা দেশে এসব বিষয়ে তদারকি করার জন্য বিটিআরসির কাছে প্রয়োজনীয় ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং ম্যান পাওয়ার নেই ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের জেনারেল সেক্রেটারি ইমদাদুল হকের মতে প্রতি মাসে আইসপি লাইসেন্সের পরিমাণ বাড়লেও সেই হারে কাস্টমার সংখ্যা না বাড়ার কারণে মার্কেটে আনহেলদি কম্পিটিশন ক্রিয়েট হচ্ছে এছাড়া ব্যান্ডউইথ ট্রান্সপোর্ট ফিতে অনিয়ম গ্রাহকদের স্লো ও মিনিমামের চাইতে কম স্পিডের ইন্টারনেট প্রোভাইড করা অতিরিক্ত কানেকশন এবং সাবস্ক্রিপশন ফি আদায়ের মতো সমস্যাগুলো বেড়েই চলেছে দুই হাজার একুশ সালের জুন মাসে প্রকাশিত প্রথম আলোর একটি রিপোর্টের তথ্যসূত্রে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রাইজের দিক থেকে গ্লোবালি বাংলাদেশের অবস্থান আটানোতম অন্যদিকে একই মাসের ওকলার রিপোর্টের তথ্যসূত্রে ইন্টারনেট স্পিডের দিক থেকে একশো সাঁত্রিশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান একশো পঁয়ত্রিশতম আইসপিগুলো সাধারণত ইউজারদের ডেডিকেটেড ইন্টারনেট অ্যাক্সেস এবং শেয়ার্ড ইন্টারনেট অ্যাক্সেস এই দুই ধরনের কানেকশন অ্যাক্সেস দিয়ে থাকে ডেডিকেটেড ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে কাস্টমারকে একটি প্রাইভেট কানেকশন প্রোভাইড করা হয় যার ব্যান্ড উইথ ওই ইউজার ব্যতীত আর কারোর সাথে শেয়ার করা হয় না ফলে ইউজারও প্রপার স্পিড পায় অন্যদিকে শেয়ার্ড ইন্টারনেট অ্যাক্সেসে একই ব্যান্ড উইথের মাধ্যমে একাধিক ইউজারকে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি দেয় আইএসপিগুলো ফলে কাস্টমারদের মান্থলি চার্জ অনেকটা কমে আসলেও একই সময়ে অধিক সংখ্যক কাস্টমার ওই কানেকশন ইউজ করার কারণে স্পিড বেশ স্লো হয়ে আসে বাংলাদেশের অধিকাংশ আইএসপি এই পদ্ধ
বর্তমানে দেশে ব্যান্ডউইথ প্রডিউসের যে ক্যাপাবিলিটি রয়েছে দুই হাজার বাইশ সাল পর্যন্ত তা দিয়ে ডিমান্ড মিট করা সম্ভব হলেও এরপর ব্যান্ডউইথ ঘাটতিতে পড়তে হতে পারে প্রোভাইডারগুলোকে দুই হাজার চব্বিশ সালে তৃতীয় সাবমেরিন কেবল স্থাপনের পর এই সমস্যাটি কিছুটা কমে আসবে বলে ধারণা করছে ইন্ডাস্ট্রি ইনসাইডাররা তবে তার পূর্বের কয়েক বছরের ডিমান্ড যথাযথভাবে মিট করা ইন্ডাস্ট্রির জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে বিটিআরসির একটি তথ্য সূত্রে দুই হাজার একুশ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আইআইজি অফিস স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়েও সার্ভিস এক্সপ্যান্ড করবে বলে জানানো হয়েছে বর্তমানে দেশের ইন্টারনেট ইউজাররা গেমিং এন্টারটেনমেন্ট এবং শপিং ইত্যাদির জন্য লাইভ এবং স্ট্রিমিং অ্যাক্টিভিটিজগুলোর দিকে আরও বেশি ঝুঁকছে যা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে যার প্রেক্ষিতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ব্যবহারও আরও বেড়ে যাবে এছাড়া কাস্টমারদের জন্য পেমেন্ট গেটওয়ে সমূহ আরও ইজিয়ার এবং অ্যাভেলেবল করা গেলে ইন্ডিভিজুয়াল ইউজাররা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ইউজে আরও বেশি আগ্রহী হবে